রয়েছি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে সামনে যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নির্মাণের কাজ চলছে ব্রিজটা দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর সাথে যুক্ত হবে পুরো দামে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে আরেকটু গেলেই পেয়ে যাব ঈশ্বরগুপ্ত সেতু এখন চলেছি ঈশ্বরগুপ্ত সেতু দিয়ে এই সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ায় পাশে আরেকটি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে সেটি হবে দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু এতক্ষণ দেখলেন যে ব্রিজটা তৈরি হচ্ছে এই ব্রিজটা কিন্তু পুরো কমপ্লিট হয়নি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাঝে মাঝে কাজ হচ্ছে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ আছে এখন আমরা গঙ্গার উপরে এসে দাঁড়িয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটা হুগলি নদী আমি রয়েছি এখন হুগলি নদীর উপর ব্রিজের ওপরে কাজ হচ্ছে আসলাম এদিকে কল্যাণী রোড ধরে এখানে ব্রিজের ওপর এখনো কাজ চলছে কাজের নতুন কনস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে সেটা দেখাবো দেখুন হুগলি নদীর ওপর অবস্থিত এই সেতুটির পশ্চিম দিকে বাঁশবেড়িয়া আর পূর্ব দিকে কল্যাণী ব্রিজটি তৈরি করছে লার্সেন অ্যান্ড টার্বো কোম্পানি এখানে সব ঢালাই করা হবে যাচ্ছি তিনশো বছরের পুরনো অনন্ত বাসুদেবের মন্দির দেখতে আর যাওয়ার পথে এটা উপরি পাওনা একটু দেখে নি দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর কাজ কেমন চলছে সেতুটি ডিজাইন করেছে যৌথভাবে ডেনমার্কের সিও ডাব্লিউ আই এবং ভারতের রাইটস লিমিটেড আর এটিকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে লার্সেন অ্যান্ড টার্বো কোম্পানি কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখলেন এবার একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাব সামনে কাজ কীরকম হচ্ছে সেটা দেখাবো আর আপনারা সাথে থাকবেন চলুন এগিয়ে যাবেন কাজ চলছে নিচে দেখুন অস্থায়ী সেতু তৈরি হয়েছে নির্মাণকর্মীদের চলাচল করার জন্য একদম পুরো দামে কাজ চলছে আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে অসাধারণ একটি স্থাপত্য নির্মাণের সাক্ষী থাকলাম আর হ্যাঁ সেতুটি কিন্তু ছয় লেনের হতে চলেছে এখন দেখছেন দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু নির্মাণের কাজ কি সেতু দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি আমরা যাচ্ছি অনন্ত বাসুদেবের মন্দির দেখতে আর সেই সঙ্গে হংসেশ্বরী মন্দির দেখতে ব্রিজের কাজ দেখালাম এবার আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাব আর 
ভালো করে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন আমার পিছনে কিন্তু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে আমরা ওখানটাই যাব দেখুন তারা একটু জুম করে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই চূড়াটা আসলে হংসেশ্বরী মন্দিরের চূড়া আমি এখন এই মন্দিরেই যাব চলুন যেতে যেতে শুনে নি অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং বংশবাটি রাজবংশের ইতিহাস তুমি আমার মাতা এবং তুমি আমার পিতা তুমি আমার বন্ধু এবং তুমি সঙ্গদাতা তুমি আমার জ্ঞানবিদ্যা তুমি আমার ধন তুমি আমার সকল কিছু দেবাদি দেবগণ যার গলা দিয়ে এই মহাসঙ্গীত নিঃসৃত হতো তিনি হলেন মহাতাপস রাজা নৃসৃংহদেব রায় সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত জগৎমাতা জ্যোতির্ময়ী হংসেশ্বরী রূপে তাকে দর্শন দিয়েছেন এবং মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন এবার জানব কে এই রাজা নৃসৃংহদেব নৃসৃংহদেবকে জানতে গেলে আগে জানতে হবে এই বংশের ইতিহাস আর সেই সঙ্গে জেনে নেব অনন্ত বাসুদেব মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বঙ্গের ইতিহাসে যে সব প্রাচীন রাজবংশ রয়েছে তার মধ্যে গৌরবজ্জল এক নাম হলো বংশবাটি বা বাসবেড়িয়ার রাজবংশ এই বংশের আদি পুরুষ দেবদত্ত ছিলেন কনৌজের অধিবাসী তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজা আদিসুর তাকে মুর্শিদাবাদে আমন্ত্রণ জানালে তিনি মুর্শিদাবাদে আসেন এবং দত্তবাটি প্রতিষ্ঠা করে সপরিবারে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতে শুরু করেন তার বংশেরই একটি শাখা থেকে বংশবাটি রাজবংশের উদ্ভব হয় এই দেবদত্তের দশম পুরুষ কবি দত্ত রাজা লক্ষ্মণ সেনের অনুগ্রহ লাভ করে খান উপাধি পেয়েছিলেন গৌর অধিপতি রাজা গণেশ ছিলেন কবি দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবি দত্তের উত্তর পুরুষ কবি দত্তের অধস্থন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন কেশব দত্ত কেশব দত্তের পুত্র দ্বারিকানাথ তার পুত্র শ্রীমুখ দত্ত তার পুত্র সহস্রাক্ষ দত্ত সহস্রাক্ষ দত্ত অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন এবং কুলেশ্বর উপাধি লাভ করেন সহস্রাক্ষ দত্ত এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে তার এই খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে গৌরাধিপতি হুসেন শাহ যাকে বাংলার আকবর বলা হয় তিনি সহস্রাক্ষ দত্তের সম্পত্তির অর্ধেক জোর করে কেড়ে নেন সহস্রাক্ষ দত্তের পুত্র উদয় দত্ত সম্রাট আকবরের কাছ থেকে সভাপতি রায় উপাধি লাভ করেন এবং সেই সাথে বহু সম্পত্তি এবং আরশা পরগনার জমিদারি লাভ করেন এরপর তিনি বর্ধমান জেলার পাটুলিতে রাজধানী স্থাপন করেন উদয় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ানন্দ সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি লাভ করেছিলেন জয়ানন্দের পুত্র রাঘবেন্দ্র শাহজাহানের কাছ থেকে চৌধুরী উপাধি পান এবং পরের বছর মজুমদার উপাধি লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে একুশটি পরগনার জমিদারি পান যার পরিমাণ ছিল সাতশো বর্গ মাইল এসে গেছি হংসেশ্বরী মন্দির চলুন এবার তাহলে ভিতরে যাই আর ভিতরে যাওয়ার আগে দেখুন একটু রাস্তার পরিস্থিতি ঢোকার সময় এখানকার একটু পরপর রাজা রামেশ্বর দেব আনুমানিক ষোলোশো পঁয়ষট্টি থেকে ষোলোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই দুর্গদ্বার নির্মাণ করেছিলেন যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একটু একটু করে মন্দির দেখাবো আর সেই সঙ্গে বলব এই রাজবংশের ইতিহাস রাঘবেন্দ্রর কথা বলছিলাম এই রাঘবেন্দ্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সপ্তগ্রামের উত্তর পূর্বে ভাগীরথীর তীরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন সুবিখ্যাত রাজবংশের বাটি বলে এই স্থানের নাম হয় বংশবাটি স্থানটি বাসবনে পরিপূর্ণ ছিল আর এই বাসবনের মধ্যে প্রাসাদ বা বাটি নির্মিত হওয়ায় সেখান থেকেই বংশবাটি নামের উৎপত্তি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে তার নাম হয় বাসবেরিয়া এখন দেখছেন বংশবাটির এই যে রাজপ্রাসাদ ছিল তারই গেট এটা সেই সময় এই বাসবেরিয়া ছিল হুগলি নদীর তীরে নামগোত্রহীন বাসবনে ঢাকা হিংস্র জন্তু জানোয়ারপূর্ণ এক জঙ্গল রাঘবেন্দ্র নিজের তত্ত্বাবধানে জঙ্গল কেটে এ অঞ্চলকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন 
এবং সেই সাথে সমস্ত জাতির মানুষ এনে চারদিকে বসিয়েছিলেন রাঘবেন্দ্রের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর স্থায়ীভাবে বংশপাটিতে বসবাস করতে লাগলেন তার কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাকে পঞ্চপর্চা ও রাজা মহাশয় উপাধি দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব তাকে যে পঞ্চপর্চা দিয়েছিলেন সেটি আজও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ডকুমেন্টারি গ্যালারিতে রয়েছে এই মন্দির আর গাড়ি রাখার জন্য জায়গা এখানে আছে আর সেই সাথে সুলভ শৌচালয় সেটাও কিন্তু এখানে আছে অসুবিধার কিছু নেই পুরুষ মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা বুঝতেই পারছেন এখানে গাড়ি রাখা যাবে আমার গাড়ি আমি এখানে রেখেছি এবার আমরা মন্দিরে প্রবেশ করব চলুন যাই মন্দিরে এখানে কিছু নিয়ম কানুন লেখা আছে আর হংসেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে কিছু লেখা আছে দেখে নি মনে রাখবেন এখানে কিন্তু পিকনিক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কিছু নির্দেশিকা এখানে আছে একটু দেখে নেবেন মন্দির দেখতে দেখতে আবার আমরা বংশবাটির ইতিহাস জেনে নিই মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার পর রাজা রামেশ্বর দেবের মর্যাদা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি একজন প্রথম সারির রাজা হয়ে উঠলেন রামেশ্বর দেব বংশবাটির রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজা কালী পূজার প্রচলন করলেন সেটা ছিল আনুমানিক ষোলোশো পঁয়ষট্টি থেকে ষোলোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বংশবাটি রাজবাড়ির দুর্গোৎসব তিনশো বছরের পুরনো সেই দুর্গোৎসব আজও কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় রামেশ্বর দেব ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ এবং তিনি শিক্ষার মূল্য বুঝতেন এরপর তিনি শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করলেন এবং বংশবাটিতে প্রায় একচল্লিশটি টোল চালু করলেন কাশি ও মিথিলার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বংশবাটিতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন ঘটল বংশবাটি হয়ে উঠল শিক্ষা দীক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা বছরের পর বছর এখানে এসে পড়াশোনা করতে লাগল আর এই টোলগুলির যাবতীয় খরচ রাজকোষ থেকেই দেয়া হতো এখন যে মন্দিরটা দেখছেন এই মন্দিরটাই হলো অনন্ত বাসুদেবের মন্দির আমি এখন এই অনন্ত বাসুদেব মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসই আপনাদের শোনাব বংশবাটি রাজবংশের একটি ঐতিহ্য ছিল ঈশ্বর নির্ভরতা বংশ পরম্পরায় তা চলে আসছিল রামেশ্বর দেবের মধ্যে তা একটি অন্যমাত্রা লাভ করে এবং তারই সাক্ষ্য বহন করছে তার ইষ্ট দেবতা অনন্ত বাসুদেবের মন্দির অতুলনীয় কারুকার্য সমন্বিত পোড়ামাটির মন্দিরটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ষোলোশো এক শকাব্দ অর্থাৎ ষোলোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে আপনারা এখন দেখছেন সেই অনন্ত বাসুদেবের মন্দির এই মন্দিরটির নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল ষোলোশো তেয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ষোলোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে সকল দেবদেবীর প্রতি রামেশ্বর দেবের শ্রদ্ধা থাকলেও তার হৃদয়ে বিরোচিত ছিল বিষ্ণু বা অনন্ত বাসুদেব সে কারণে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সযত্নে মন্দিরটির নির্মাণ করেছিলেন টেরাকোটা রীতির এই অসাধারণ অনুপম মন্দিরটি তার হৃদয় দেবতার জন্য বিষ্ণু মন্দির হলেও মন্দিরের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে গণেশ কালী দুর্গা সকল দেবদেবী তো আছেই সেই সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এছাড়া মন্দির গায়ে খোদিত রয়েছে সেকালের সামাজিক আচার ব্যবহার রীতিনীতি যুদ্ধ বিগ্রহ যানবাহন পূজা পার্বণ আনন্দ উৎসব দেবদেবী কিন্নর কিন্নরী দৈত্য দানব পশু পাখি অদ্ভুত প্রকৃতির সব জীবজন্তু নানা রকম চক্র লতা গুল্ম এর থেকে কিন্তু রামেশ্বর দেবের শিল্পরুচির পরিচয় মেলে মন্দিরের দেবাসনে উজ্জ্বল কষ্টি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যদিও উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে তা চুরি হয়ে যায় তার খোঁজ আজও মেলেনি এখন যে বিগ্রহটি দেখা যাচ্ছে সেটি নতুন রাজা রামেশ্বর দেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বারো মাস সেখানে পুজোর ব্যবস্থা করেন এরপর কালের নিয়মে একদিন রামেশ্বর দেব ইহলোক ছাড়লেন 
জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে বংশবাটির রাজা হলেন তার সুযোগ্য পুত্র রঘুদেব রায় মহাশয় বাংলার মসনাদে তখন মুর্শিদ কুলি খা রাজকর আদায়ের ব্যাপারে মুর্শিদ কুলি খা অত্যন্ত কঠোর ছিলেন রাজকর দিতে না পারলে জমিদারদের জমিদারি হারাতে হতো এবং সেই সঙ্গে তাকে অমানবিক শাস্তি দেয়া হতো রাজা রঘুদেব রায় তৎকালীন এক জমিদারের দেনা পরিশোধ করে মুর্শিদ কুলি খাকে চমকে দিয়েছিলেন এই মুর্শিদ কুলি খা রঘুদেবকে শুদ্রমণি উপাধিতে ভূষিত করেন এই রঘুদেব রায় বংশবাটিকে বর্গি আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করেন এরপর বংশবাটির রাজ সিংহাসনে বাসেন তার একমাত্র পুত্র গোবিন্দ দেব রায় কিন্তু রাজা গোবিন্দ দেব রায়ের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হলে সব দায়িত্ব এসে পড়ে নবীনা রাজবধুর ওপর শোকে বিহুবল রাজবাড়ির আকাশ বাতাস তখন স্তব্ধ পাখিরাও যেন নীরব চারিদিকে যেন অমনিশার ঘোর অন্ধকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে অন্ধকারের বুক চির আবির্ভাব হলো এই বংশের ক্ষণজন্মা পুরুষ রাজা নৃসৃংহদেব রায় নৃসৃংহদেবের জন্মের ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় বংশবাটির ভাগ্যাকাশে নেমে এলো এক কালো মেঘের ছায়া সেকালে নিয়ম ছিল পরলোকগত কোনো অপুত্রক রাজা বা জমিদারের সম্পত্তি নবাব বাজেয়াপ্ত করত সেই সময় বর্ধমানের রাজা ছিলেন চিত্রসেন রায় তিনি কিন্তু নৃসৃংহদেবের জন্মের কথা সব জানতেন কিন্তু তিনি প্রথমে অগ্রসর হয়েছিলেন বংশবাটির একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনায় নবাবের কাছে খবর পাঠানো হলো যে রাজা গোবিন্দ দেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেছেন সেই সময় নদিয়ার রাজা ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তিনিও ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে গেলেন সবাই মিলে পথে বসালেন সহায় সম্বলহীনা বিধবা রাজমহিষীকে সেই সঙ্গে তার শিশুপুত্র ও প্রজা সাধারণকে এই ঘটনা পরবর্তীকালে শয়নে স্বপনে জাগরণে নৃসৃংহদেবকে দিয়েছে অশেষ যন্ত্রণা সেই সময় শুধুমাত্র হুগলি জেলার অন্তর্গত কুলিহান্ডা মৌজার ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়েছিল বিখ্যাত বংশবাটির রাজ ঐতিহ্য ঐশ্বর্যের মাঝে থাকা রাজবধূ সাত মাসের মধ্যে হয়ে গেলেন সহায় সম্বলহীনা নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসকে পদানত করে জাগ্রত কুলদেবতা অনন্ত বাসুদেবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন ভাবি রাজার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রাজমাতা সত্য সুন্দরীর ওপর বিশাল দায়িত্ব কিন্তু আয় নেই দায়িত্ব অনেক শিশু রাজার হাতে খড়ি হলো দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল রাজবাড়িতে একাধিক পণ্ডিত মশাই আসেন কেউ পড়ান সংস্কৃত সাহিত্য কেউ গণিত কেউ চিত্রবিদ্যা কেউ সঙ্গীত এভাবেই তার শিক্ষা চলতে থাকে প্রতিদিন মায়ের সঙ্গে গঙ্গা স্নানে যান আর শুদ্ধ বসনে বালক হাত জোর করে অনন্ত দেবের দিকে চেয়ে থাকেন এই বালকের সব কিছুর মধ্যেই এক অসাধারণত্ব রয়েছে রানীমা তার পুত্রকে সিংহাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন এভাবে অনেকগুলো বছর কেটে গেল রানীমা তার বুকে জমে থাকা ব্যথা একটু একটু করে প্রকাশ করতে লাগলেন ছেলের কাছে নৃসৃংহদেব মায়ের মুখ থেকে সব শোনেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যেভাবেই হোক হিত সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে মায়ের দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হবে সিন্দুক খুলে বের করলেন পুরনো সব দলিল দস্তাবেজ যোগাযোগ করলেন পুরনো নায়ব গোমস্তাদের সঙ্গে আর সময় সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন নবাবের দরবারে অনেক ছোটাছুটি করেও খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন ঘটেছে এরপর সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে আলিবুদ্দি খাঁর মৃত্যু হলো সিংহাসনে বসলেন অত্যাচারী নিষ্ঠুর বিলাসী খামখেয়ালি সিরাজউদ্দোল্লা তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সিংহাসন হারালেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হলো এ সব কিছুরই নীরব সাক্ষী রাজা নৃসৃংহদেব তিনি সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন সহসা আলোকিত হয়ে উঠল রাজপ্রাসাদ বেলজিয়ামের ঝাড়বাতি ঝলমলিয়ে উঠল রানীমা পুত্রের বিয়ে দিলেন লাবণ্যময়ী শান্ত স্বভাবা কিশোরী ভবানন্দময়ীকে পুত্রবধূ করে আনলেন নৃসৃংহদেব যথাসম্ভব ব্যয় কমিয়ে 
বাৎসরিক সঞ্চিত অর্থে নতুন নতুন মহল কিনে জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন ইতিমধ্যে তিনি অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের সংস্কারও করলেন দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল ধীরে ধীরে বংশবাটির হারানো রাজমহিমা কিছুটা হলেও ফিরল নৃসিংহদেব বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করে ফেললেন এক সময় তিনি তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ সাধনা শুরু করলেন এভাবে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল সতেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন তার বিদায়ের পর ভারতবর্ষে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হলো তার অবশ্যম্ভাবী ফল সতেরোশো সত্তরের দুর্ভিক্ষ গঙ্গার তীর ভরে গেল সব দেহে এরপর এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস হেস্টিংসের ওপর দায়িত্ব ছিল কোম্পানির অধিকারে থাকা ভারতীয় সম্পত্তির দেখভাল করা নৃসিংহদেব আর দেরি করলেন না তিনি সশরীরে উপস্থিত হলেন হেস্টিংসের দরবারে তাদের সাথে যে বেইমানি হয়েছিল তার প্রমাণ দিলেন হেস্টিংসের কাছে তার কথা হেস্টিংসের হৃদয় স্পর্শ করল তিনি অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তখন চব্বিশ পরগনা জেলা ছিল কোম্পানির অধীনে এই চব্বিশ পরগনার যতখানি অংশ নৃসিংহদেবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল হেস্টিংস তাকে তার সবটুকু ফিরিয়ে দিলেন বর্তমানে সেই জায়গাগুলি হল দক্ষিণ কলকাতা ডায়মন্ড হারবার বারৈপুর বিষ্ণুপুর জয়নগর খরদাহ মগ্রাহাট প্রভৃতি ওয়ারেন হেস্টিংস নৃসিংহদেবের গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হেস্টিংসের তৎকালীন একটি মানচিত্রের প্রয়োজন হয়েছিল তিনি সেই মানচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নৃসিংহদেবের ওপর নৃসিংহদেব সেই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করলেন ধীরে ধীরে নৃসিংহদেবের হাত ধরে বংশবাটির রাজমহিমা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল এতদিনে রাজমাতা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন নৃসিংহদেবের বিবাহিত জীবন তখন দুই দশক পূর্ণ হয়েছে কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান অতএব রাজমাতার জীবনে একটি দুঃখ রয়েই গেল এরপর রাজমাতা এবং ভাবানন্দময়ী ঠিক করলেন নৃসিংহদেবের আবার বিয়ে দেবেন শুরু হলো পাত্রী খোঁজা অবশেষে বারো বছর বয়সের বালিকা শঙ্করীর সাথে বত্রিশ বছরের বড় নৃসিংহদেবের বিবাহ হল এরপর নদী দিয়ে বয়ে গেল অনেক জল তারা এক দত্তক পুত্র নিলেন এরপর নৃসিংহদেব তার স্বপ্নাদেশ বাস্তবায়নে মন দিলেন এক শুভ দিনে স্বপ্ন দেখা জায়গায় খোঁড়াখুড়ি শুরু করলেন পাওয়া গেল শ্বেত পাথরের অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি সেই মূর্তিকে রাজপ্রাসাদে রেখে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের উত্তর দিকের জমিতে তৈরি করলেন একটি মন্দির কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মন্দিরটি ভেঙে যায় বর্তমানে সেই বিগ্রহটি হংসেশ্বরী মন্দিরে রয়েছে এরপর এক সময় তিনি কঠোর তন্ত্র সাধনা শুরু করলেন সতেরোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে নৃসিংহদেব মা আদ্যাশক্তি কালী মায়ের দর্শন পেলেন মা হংসেশ্বরী রূপে তাকে দেখা দিলেন সহস্র দল পদ্মের ওপর অষ্টদল পদ্ম তার ওপর পঞ্চ ত্রিকোণের অন্তরে সাহিত সব রূপে মহাদেবের হৃদয় হতে উত্থিত প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর বামচরণ ভাজ করে বসে আছেন দেবী তিনি নীলবর্ণা চতুর্ভুজা বামে ঊর্ধ্ববাহুতে খর্গ নিচে নরমুণ্ড দক্ষিণে ঊর্ধ্ববাহু বড়া ভয়ের দোতক নিচে সিদ্ধি দেবী ত্রিনয়নী সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি দেবী নৃসিংহদেবকে আদেশ দিলেন মন্দির নির্মাণের মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর এলো সব কিছু জোগাড় করতে এক বছর চলে গেল ধ্যানের মধ্যে মন্দির দর্শন করে সেই মন্দিরকে তিনি নিখুঁতভাবে আঁকলেন বিভিন্ন দিক থেকে ঠিক যেমন হবে সব কিছু নিখুঁতভাবে আঁকলেন তার অবর্তমানে মন্দির নির্মাণের কাজে যেন কোনো অসুবিধা না হয় সে কারণের জন্য গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু নকশা তিনি তৈরি করলেন কারিগরদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য বড় করে একটি মন্দিরের ছবি এঁকে রাখলেন সময়টা তখন আঠেরোশো এক শুরু হলো ভিত পুজো ও মন্দির নির্মাণের কাজ সারা বছর মা হংসেশ্বরী পূজিত হবেন মন্দিরে কিন্তু দীপান্বিতা কালী পুজোর দিন মা আদ্যাশক্তি কালী রূপে পূজিত হবেন তাই হংসেশ্বরী মায়ের মুখে বসানো যায় এমন একটি মুখোশ তৈরি করলেন আদ্যাশক্তি কালী মায়ের মন্দিরের প্রথম তলাটি তৈরি হয়ে গেল রাজামশাই বুঝলেন মন্দির নির্মাণে আর জটিলতা নেই তার মন এখন পরিতৃপ্ত 
রাজামশাই হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তারপর একদিন বড় রানীমা ভাবানন্দময়ীর শয্যার পাশে বসে মাথায় হাত দিয়ে ঐকান্তিক আশীর্বাদ জানিয়ে ডাকলেন দত্তক পুত্র কৈলাস দেবকে এবং ছোট রানীমাকে তাদের নানা উপদেশ দিলেন এবং তার ইহলোক ত্যাগ করার সময় হয়েছে জানালেন তারপর ডুবে গেলেন গভীর ধ্যানে হলেন সমাধিস্থ ক্রমে সেই সমাধি থেকে চলে গেলেন মহাসমাধিতে আর বড় রানী আর বড় রানীমা গেলেন সহমরণে চলে গেল বংশবাটির রাজপরিবারের শেষ উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি মন্দির নির্মাণের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়নি তা নির্বিঘ্নেই চলতে থাকে চলতে থাকে গর্ভগৃহের কাজ রাজামশাই ঠিক যেরূপ বলে গিয়েছিলেন সর্বোচ্চ চূড়াটি নিয়ে মোট তেরোটি চূড়া নির্মিত হয় প্রত্যেকটি চূড়া যেন পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত এভাবে দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল আঠেরোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে এরপর আঠেরোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের দোসরা জুন বৃহস্পতিবার জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার দিনটি ঠিক হয় মা হংসেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে এরপর নির্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহে যাগযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হলো মায়ের পূজা এখানে পরপর অনেকগুলো ডালার দোকান আছে আপনি ইচ্ছা করলে পুজোও দিতে পারেন আর একটু দিদি ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেব দিদি ভাই বলুন তো যে কোনটা কত দাম কী আছে ধূপকাটি মোমবাতি আলতা সিঁদুর প্রসাদ হ্যাঁ প্রসাদ একটু বেশি আছে এর মধ্যে প্যারাসন্দেশ দেওয়া আছে আর তিরিশ টাকার মধ্যে আলতা সিঁদুর আছে প্রসাদ আছে ধূপকাটি ডব সব ডালাতের মধ্যে ধূপকাটি মোমবাতি পাবেন ডালা নেবেন আমি এখান থেকে ডালা নিয়েছি ঠিক আছে বেশ ভালোই ঠিক আছে নমস্কার মন্দির এসেছি হংসেশ্বরী মন্দিরে আর মন্দিরে যখন এসেছি তাহলে একটু পুজোটা দেওয়াই উচিত পুজো পঞ্চাশ টাকা ডালা চলুন এবার পুজোটা দেব মায়ের যে মূর্তিটা দেখছেন এই মূর্তিটা কিন্তু লিং কাঠের তৈরি নৃসিংহদেব স্বয়ং নিজে বেনারস থেকে ভাসিয়ে এনেছিলেন এই কাঠ কিন্তু বেদী আর মহাকাল মূর্তি এটা কিন্তু পাথরের তৈরি বাইরে থেকে ডালা কিনুন আর এখানে এসে পুজো দিন একটা জিনিস দেখলাম যে বাইরে কিন্তু কোনো পান্ডা নেই পুজোর সামগ্রী কেনার কোনোর জন্য কোনো জোড়াজুড়ি নেই আপনি খুশি মতো আসুন যেখান থেকে খুশি পুজোর সামগ্রী কিনুন এখানে এসে পুজো দিন এবং এই ব্যাপারে আপনাকে কিন্তু কেউ কোনো জোর করবেন মোমবাতি এবং ধূপকাঠি এটা জ্বালানোর নির্দিষ্ট জায়গা এটা এখানেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখুন এবং ধূপকাঠি রাখুন মন্দিরের ভিতরে মোমবাতি বা ধূপকাঠি জ্বালাবেন না আমি খুব দেখি আমার খুব ভালো লাগলো আমি নিজের থেকেই আলাপ করলাম আমার খুব ভালো লাগলো আমি খুব দেখি এবং এই জিনিসটাকে খুব ভালো লাগে 
আমি ওই জন্য নামটা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম কিছু মনে করবেন না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার একটু বলে দিই এই মন্দিরে আসবেন কি করে যদি হাওড়া থেকে আসেন তাহলে হাওড়া কাটোয়া লোকাল ধরে বাঁশবেড়িয়া স্টেশনে নামুন তারপর টোটো ধরুন অন্য কোনো দিক দিয়ে আসলে আপনি ব্যান্ডেলে নামতে পারেন এবং তারপর সেখান থেকে টোটো ধরতে পারেন ব্যান্ডেল থেকে টোটো ধরলে অবশ্য খরচটা একটু বেশি পড়বে আপনি ট্রেনে শিয়ালদাহ কিংবা কৃষ্ণনগরের দিক থেকে যদি আসেন তাহলে নৈহাটি নামুন তারপর নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেল লোকাল ধরে ব্যান্ডেলে চলে আসুন তারপর টোটো ধরে চলে আসুন হংসেশ্বরী মন্দিরে মন্দিরে এসেই চল্লিশ টাকার বিনিময়ে আপনি সবার আগে ভোগের কুপনটা কেটে নিন কেননা এই ভোগের কুপন পাবেন সকাল দশটা পর্যন্ত ভোগ দেওয়া শুরু হয় দুপুর একটার সময় মন্দির খোলা থাকে সকাল ছটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আর বিকেলে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত তবে আমি যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন কিন্তু দুপুরে মন্দির বন্ধ হতে দেখিনি একদিনের ছুটিতে আপনি সপরিবারে এই জায়গাটা দর্শন করতে পারেন এবং এখান থেকে দুপুরবেলা ভোগ খেয়ে কিন্তু আপনি বেরিয়ে পড়ুন এবং আশেপাশে আরও বেশ কয়েকটি জায়গা ব্যান্ডেল চার্চ ইমামবাড়া এছাড়া আরও কয়েকটা জায়গা আছে সেগুলো ঘুরে আপনি সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আবার ফিরে যেতে পারেন সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো অনন্ত বাসুদেবের মন্দির আর দুশো কুড়ি বছরের পুরনো হংসেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে জানান আর লাইক দিতে ভুলবেন না হংসেশ্বরী মন্দির এবং অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের এই ইতিহাস যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেটা বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করুন আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন কেননা তাহলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে এবং নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করবে আজ তাহলে এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে অন্য কোনো জায়গার ইতিহাস নিয়ে ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন